，公元六百年，玄奘大师诞生于隋朝。还提时，有一天，玄奘大师的母亲梦见他身穿白衣向他辞别，不禁感到疑惑：“儿子，你要去哪儿啊？”娘。孩儿，我想要修学佛法，所以要往西行去取经。这梦宛如预告了玄奘大师的未来。由于玄奘大师远赴印度取经，回国后全力译经与著作。因此，奠定了中国佛法文化的坚实基础。玄奘大师所开展的文化高度，开启了中国辉煌璀璨的唐宋禅法，成就了中国此后千年玄奘文化之路。佛法发源于古印度天竺，后来逐渐往东北发展，流传于西域。到了西汉末年，传入了中国，成为中国传统文化中的瑰宝，举世无双，独步全球。东汉明帝笃信佛法，派遣使节四处寻求佛经、佛像。后来有迦叶摩腾和竺法兰两位沙门来到了中国，翻译出中国第一部佛经《四十二章经》。之后僧侣不绝于途，佛经跟着传入，于是中国的佛法文化开始兴盛。到了魏晋南北朝时，许多帝王虔诚敬重佛法，当时鸠摩罗什也来到了中国。翻译出三百多卷的佛法经论，佛法因此流布的更广，也更加兴盛了。南北朝刘宋时期，达摩祖师来到震旦中土，将禅宗传入了中国，为中国禅宗初祖。于是中国终于有了开悟明心的法要和传承。然而。当时佛法整体的教理并未齐备，中国禅宗的实证文化只能维持着单传的局面。直至公元六百二十七年，玄奘大师远赴印度取经。公元六百四十五年回到长安，带回了六百五十七部数量庞大的经论，至此。中国才齐备了释迦如来三转法轮的经典和论点。达摩祖师将实证真心的传法传入中国，但是真正将三转法轮经论翻译完备的，则是玄奘大师。透过玄奘大师的正量而完成的翻译与著作，阐扬的如来的正法。才能够支持南方禅宗立于不败之地，进而一花开五叶，而大乘佛法文化从此壮阔广传于华夏。达摩祖师要求，需到六祖慧能时才能广弘禅法，正是要等到玄奘大师的到来。玄奘大师俗姓陈，名一，五岁时丧母，出世人生无常，七岁便能听懂佛法大义，八岁开始宣闻中国古学，自小即懂得力行实践。不同于其他孩童爱嬉戏，常常一个人静静的读书。玄奘大师五岁的时候，母亲离世。
，十岁的时候父亲也过世了，所以让他想要探究生死的真相，所以他就一个人跑到附近的寺院去听讲经。那由于他也乐闻佛法。当时他的二哥长杰法师已经出家了，所以就安排玄奘法师到洛阳的净土寺去安住。隋朝时，凡是出家都要经过国家的考核，通过并登录名册后，才能正式成为僧人。公元六百一十二年，玄奘大师十三岁，当时洛阳举办僧籍考试。要录取十四个人出家，玄奘大师年纪还小，不合报考的资格，但仍然到考场观看。当时的主考官郑善果能视人相貌，看到玄奘大师相貌端严，就主动和他说话：“你想出家当僧人吗？”“是的，但是我年纪还小，道业为浅。”没有资格参加考试。你是为了什么想要出家？我想要出家，主要是为了成就佛果，并且能光耀佛法。郑善果对志向宏大的玄奘大师极为赞赏，相信他以后必定会成为佛门龙像，光耀佛门，就破格录取了他，并给了僧名玄奘。玄奘大师正式出家后，在寺院听闻非常深妙的《摄大圣论》和《大波涅盘经》等两部大圣经论，因而导致玄奘大师回复了他过去世已经明心和眼见佛性的正量，般若智慧迅速发起，因此他在少年时期就能够在各大寺院为人讲经说法。《摄大乘论》是无着菩萨阐述如来在第三转法轮时所宣言真心的妙旨。这个真心有很多种名称，代表着不同的功能体性的展现。譬如说，第八世阿赖耶识、如来藏等等。第八世就是真心、真实的心。可是，一般的大众并不了解。所以呢，在唯识学上面把它排到第八个，说它是第八个世。那至于阿赖耶是梵语，它的意思是直肠，代表呢这个阿赖耶真心，它能够直肠种子，而随缘出生一切的万法。每一位众生都有这一个真心。那又因为它蕴含着未来能够成为如来的宝藏，所以我们又把它叫做如来藏。实际上呢，学佛，特别是学大圣的佛法，就是要找到这一个真心，第八世如来藏，这叫做见道。在禅宗里面呢，叫做明心，叫做开悟。它是中国禅门三观当中的第一观。吴卓大师所著的《摄大圣论》，是讲述第八世如来藏体性的论点，法义非常深妙。但是玄奘大师一经听闻后，就能上座为人解说。当年玄奘大师只有十三岁。这显示他已经引发出往事已悟的智慧，因此才能使僧俗四众听他说法时，皆大为惊叹与敬服。玄奘大师阅读了《摄大乘论》，引发往事正悟内涵的种子留住，回复了明心的正量，因此智慧生地。《大波涅盘经》说明了十住位的菩萨可以露眼。眼见佛性，因此呢，玄奘大师因为听闻《大波涅盘经》文法的因缘，得以依照经文当中所说，能够观行检视他的佛性，所以使得往事种子得以留住
回复了过去式眼见佛性的正量，能够亲证眼见佛性的菩萨，他可以用肉眼在他人的身上看到自己的佛性，也可以看到对方的佛性。并且呢，可以在墙壁等等无情的物体上面也看到自己的佛性。那么这样的眼见佛性是中国禅宗实证当中的第二关。隋朝末年，洛阳兵荒马乱，许多出家法师纷纷避走巴蜀。公元六百一十八年，玄奘大师和长捷法师进入了唐朝李渊建都的长安城，但朝廷忙于军事，无暇顾及儒家与佛法之道，于是两人转往巴蜀。在巴蜀，玄奘大师授学于朱家名师，当时有一位道基法师。在讲述阿比谈等二圣的论点，阿比谈就是对佛法的论述。玄奘大师听闻一遍后，就能贯穿其中的意旨，让道基法师感叹地说：“我游学讲法这么久，阅人无数，却从来没有看过像玄奘这样年少又能如此神悟的。”公元六百二十年，玄奘大师年满二十足岁，虚岁二十一，在成都大慈寺受出家应有的戒律。律典对玄奘大师来说宛若旧闻，不过短短数天就已经明白了戒律的意旨。玄奘大师在巴蜀期间，对众宣讲《阿比谈等论》，旁征博引。博得了师友一致的称赞，美名远播。此时，唐朝的政局已经稳定，且首都长安城已成为佛法的重镇。玄奘大师以尽得巴蜀一代法师的所学，便决定回到长安。公元六百二十三年，玄奘大师离开了巴蜀，独自一人往长安方向而去。一路周游各地参学，先到了荆州，接受大众礼请，上座说法。玄奘大师在年少的时候就能够有这样的正量，这是跟他往世的修正有关。玄奘大师的前身在佛世的时候，就已经是释迦如来座下善于解经说法的十大弟子之一。在荆州那一段时间，玄奘法师呢讲大圣的精华《摄大圣论》，以及二圣的《阿毗昙》，总共圆满的演说了三次，并且呢，当他在演说的时候，总是论本在手，不必任何笔记，也不必任何的提示，就能够演说而滔滔不绝，令大众茅塞顿开。离开荆州后，玄奘大师继续一路参访讲学，同时借此机缘来厘清当时中国在佛法文化上所面临的种种问题。中国当时在佛法文化上所面临的问题，主要是法师们没有亲证佛法的真实意，而且经论并不完备，于是产生了种种的争端。中国必须要有人前往印度带回完整的经论，乃至是悟后如何成就佛道的次第与内容。所以，取回弥勒大师所说的一切师地论，古称十七地论，这才能够解决这个问题。公元六百二十五年，玄奘大师二十六岁，他回到了长安。这时，他对佛法义理的了达、辩证之犀利、阐释之精辟，皆非同凡响。他先随从道月法师，听闻《俱舍论》。这部论
，贯通二圣阿比谈论的经要。玄奘大师仅听闻一遍，就回复了往事智慧解脱的正量，了然其中的意志。当时，长安城有法常和僧辩两位最负盛名的大宗将，他们对《摄大圣论》都有精辟的见解。玄奘大师虽然从学于两位老法师，但因已回复往事清正，《摄大圣论》的核心，第八世如来藏，言谈之中，智慧自然流露，大众闻所未闻。法常与僧辩赞叹不已。中土的佛典经论缺少，但玄奘大师却能将如此微妙幽隐的佛法意志阐述到如此精辟，将来必能光大佛法。只可惜我们年事已高，恐怕是无法供奉其圣了。哎。当时，经师还有一位毕生专志于《大波涅盘经》讲学的大家——玄慧法师。玄慧孤拔出众，玄奘大师也从其听闻学法，向他咨询问道：“初唐之前，中国盛行的佛法经论，在魏晋南北朝的时候，重视的是三论。”后来呢，有了《阿毗昙论》跟《成实论》，再后来有《色大圣论》《俱舍论》《十地经论》等等，而《大波涅盘经》也为当时的僧众所重视。玄奘大师因为自己已经明星了，所以自己就能够深入三论中的内容。那又因为他一直重学于当时最杰出的这一些法匠们。深入其他的经论，所以呢，可以说它涵盖了当时中国对于佛法所有之能解，就如同大海纳尽百川。但是当时的中国佛法文化上充满了争论，天台宗与三论宗误解了佛陀的意志，对佛道次第的判定严重错误。南北朝时。菩提留支译出《生密解脱经》，经中阐释以八个事为根本的唯识道理，并说第三转法轮最为殊胜。然而，天台中跟三论中却强说第二转法轮最为殊胜。当时，中国学人又普遍不了解明星的内涵，对于不生不灭的实相心。就有阿赖耶识、真如、第九识等三种分歧的说法。阿赖耶识和真如都是指不生不灭的实相心。阿赖耶识是如来在第三转法轮的唯识经典，如《楞伽经》中所说；真如是如来在第二转法轮《般若诸经》中所说；第三转法轮《诸经》也有提及。但第九世则是真谛三藏法师所独创的主张。真谛三藏虽无直说第九世，却在《决定上论》中将成佛时的无垢世译为阿摩罗世，认为这个心世是独立于第八世阿赖耶识以外，这等于主张说还有一个第九世，却又说这是根据瑜伽之论所结义而成。但《瑜伽师地论》中并未如此说。玄奘法师依着自己亲身明心见性等种子的清正，他其实很清楚知道这一些争论问题背后真正的答案。第八世如来藏，它具有真实存在却又如如不动的体性。所以呢，在二转法轮当中的般若诸经，就是依着这个体性来说真如，用真如来说明这个第八世心。而在第三转法轮唯识经典当中，例如《人伽经》所说阿赖耶识，那么真如与阿赖耶识其实是同一个心。
，所以玄奘法师相信《瑜伽师地论》的原文绝对没有像真谛三藏所说的第九世的这样的文字，因此呢，他必须要前往印度去求取《瑜伽师地论》的原点。除了对第八世真心的争论外，中国还限于成佛时所应具备的佛性，是现在就已经具备，还是未来见此修行才能具备的论战中。主张疑于真如，而认定佛性现在就是具备者，并不知道阿赖耶识才是真实具备佛性之体。真如只是阿赖耶识显示出来的体性。如是者，体性不分。是故，不应该把真如与阿赖耶识切割为二。此外，虽主张阿赖耶识，却说佛性必须见次修行清净者，实不知，从第八世自身来说，则从无变异，不垢不净，唯有前七世的种子，需经由修行而清净之。玄奘大师。看到两派皆有过失，但是因为经论不全，难以佐证玄奘大师之所说。当时，玄奘大师的智慧与正量，超越了中国所有的法师。但为了中国佛法文化的未来，于是立下了到印度求取《瑜伽师地论》原点，带回中国翻译，以开显佛法文化之就近义的宏愿。贞观元年，玄奘大师孤身一人，准备从边关出境，而当时的朝廷禁止百姓随意离开国境，所以随时都有被弃捕的危险。而玄奘又是如何克服困难，冒着生命危险，越过边防，穿过荒漠，踏上万里的取经之途，开启了中国佛法文化的千年之路呢？有唐一代大通家，开启千年菩提路。年少明心正真如，眼见佛性度重关。一览俱舍会解脱，迥脱尘世真沙门。遍参名师受诸学，纳尽百川俱无疑。发心万代起圣见。功取至教无上理，生死无惧亦佛子，丹青独照自西行。